Allora, eh, come ha detto Giuseppe, il Corea è in America Latina fare la graduazione abbastanza drammatica in questo momento e io vorrei ritornare un attimino a quello che è successo nella fine del 2017 allora lei Moreno in un suo video di un minuto circa poco più poco meno un video ha dichiarato che Maduro in Venezuela non c'è democrazia e deve bisogno risolvere il problema dei prigionieri politici Raffaele Correga in un'intervista al Dia, stato interrogato su questa cosa, ha detto che il Venezuela soffre di ingerenze esterne. Per contro, Madrid in Argentina ha detto la stessa cosa di, di Lenny Moreno, in maniera più grave, più pesante, e Maduro, e Maduro scusate, eh, ha fatto una proposta, un incontro di tutti i paesi dell'Alba affinché si superano le ingerenze esterne a tutto questo. Ecco, io a questo punto vorrei sapere qual è la situazione complessiva dell'America Latina, anche in merito alle cose che ho appena detto sulla situazione drammatica degli arresti e quant'altro. Grazie. Le insisto, a ver, con respecto a lo que declaró Lenín Moreno, ¿no? este es un impostor profesional, a mí ganó 10 años ¿no? y miente con descaro. Entonces, para engañar a cierta gente, se decía todavía de izquierda y que continuaba la Revolución Ciudadana y que la política internacional progresista, todo eso es falso. ¿no? Lo que realmente siente es lo que usted acaba de manifestar. Se acaban de hacer cambios en el gabinete, por ejemplo, acaba de poner la extrema derecha en el Ministerio de Economía. El Comando Azul ya visitó el país, ya están firmando los acuerdos de seguridad que tanto conocemos los latinoamericanos. Yo creo que los días de Julian Assange están contados en la Embajada del Ecuador en Londres. De poco a poco se va a ir sacando la máscara, pero sirvió para eh, confundir a alguna gente progresista. Yo creo que es bastante ingenua porque ya a las pocas semanas creo que todo estaba muy claro. O sea, decir que se continúa con la revolución ciudadana, pero perseguimos a Correa. O sea, para bien o para mal son no, no se puede disociar esas dos cosas. Es como decir, yo estoy con la revolución bolivariana, pero Chávez era un ladrón, dictador, corrupto, eso no existe. Yo estoy con la revolución cubana, pero Fidel Castro era un criminal, eso no existe. ¿Ya? Entonces, para cualquier persona con algo de inteligencia, desde el principio pues, se sabía que todo era una farsa. ¿no? ¿Alguien sabe si puede alguien poner el wifi? Bueno, ya les dije lo que está pasando en América Latina. Si ustedes quieren, ¿no? eh, América Latina ha tenido espacios, ventanas de oportunidad. Siempre nos hemos, hemos tenido restricciones para nuestro desarrollo. Internas, la dominación de las élites, y externas, el dominio de países hegemónicos. Pero en ciertos momentos estas restricciones se han relajado. Por ejemplo, después de la posguerra, después de la guerra, perdón, en la época de posguerra, cuando... Eh, hay gran, muchas colonias se independizan, ¿no? Muchas colonias se independizan, la Unión Soviética, vencedora de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo quería ser comunista, después se pone mucho énfasis en el desarrollo, para que no se vayan a la órbita soviética los países. Y bueno, pues América Latina tiene pensamiento propio, hay grandes tasas de crecimiento, hasta que se les empieza a ir de las manos las cosas. 59, Revolución Cubana, chitosa. 63 el golpe de Estado en Brasil, entonces ya dan el 63 el golpe de Estado, 64 el golpe de Estado en Brasil y el 73 el golpe de Estado en Chile y vienen todas las dictaduras militares. Es decir, lo que les quiero decir es que nuestras élites y los países hegemónicos tienen capacidad para, como César es del mundo moderno, bajar el pulgar y decir se acabó, no va más. Y por todos los medios, por ejemplo, en esos momentos son dictaduras militares. Esa nueva ventana de oportunidad se abrió después del fracaso del neoliberalismo en los años 90. Empieza con Hugo Chávez, que gana en el 98, luego vienen una serie de gobiernos progresistas, eh, Lula da Silva en Brasil, Michel Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, quienes hablan en Ecuador, obviamente Néstor Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, por primera vez en la historia. ¿no? 
Uruguay, el Frente Amplio, con Tabaré Vázquez, con Pepe Mujica. Y fue una época esplendorosa para Argentina, pero una, para la América Latina, pero nuevamente bajaron el pulgar. Eso es lo que les quiero decir. O sea, están dispuestos a todo para que eso no vuelva a ocurrir. Eso cambió el balance geopolítico de la región. Entendamos lo que ocurrió en América Latina del 2002 al 2014. 92 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Normalmente con políticas heterodoxas, no con las recetas de los países hegemónicos. Los países actuaron soberanamente. Se creó una sur, se creó CELAC, se prestaban, se prestaban alternativas a la OEA, había pensamiento propio, cambió el balance geopolítico. Eso no lo van a permitir los países hegemónicos y las élites conectadas con esos países hegemónicos. Desde el 2014 bajaron el pulgar nuevamente. Y tienen estrategias, tienen recursos ilimitados, tienen el apoyo de la prensa nacional, de la prensa internacional, pero descarado. Eh, tienen articulación nacional e internacional y no tienen ni límite ni escrúpulos. Quieren destruir todo lo que se ha logrado y destruir a los dirigentes de izquierda. Destruir lo que se ha logrado, UNASUR. Ya se retiraron seis países temporalmente de UNASUR. Son 12 países que ya se retiraron. Un gobierno de derecha. CELAC la tienen de adorno. ¿no? Ya a nivel nacional, las políticas eh, de educación, salud, todas tienen retroceso. ¿no? Las políticas de educación superior, eh, y a nivel internacional, obviamente, la política internacional de Argentina, de Brasil ha cambiado, y de Ecuador, una cosa es la retórica, otra cosa es la realidad, y pronto cambiará también la retórica. Entonces lo que quiero decir es que estamos ante un nuevo plan contra, que no necesita militares, no necesita la desaparición física de las personas, es suficiente desaparecerle su honra, quitarle la libertad, ¿no? pero están, es, no es que estamos hablando de ganar las elecciones próximas, no, es de exterminar a esa izquierda, que los derrotó durante 12 años y que cambió, sacó 92 millones de personas de la pobreza, demostró que otra forma de hacer economía, de hacer la política, etc., existe y que cambió el balance geopolítico de la región. Entonces, no van a permitir eso que ocurra nuevamente y están dispuestos a todo.